çubuklar yok diye şimdi yıkalım mı işi? Hayır ama düşünmüyorum. E düşünüyorum yok şu anda her yerde. Termometre şu anda güneşte 45 dereceyi gösteriyor. Böyle bir şey olamaz. Kaçıyoruz canım valla. Çadırın içine bile durulmuyor. İnşallah burada sorun yaşamayız ha. Basıyor çünkü baya. Evet, kamera ayarlar. Tamam. Gidelim bakalım köpüşü uyandırmaya. Hadi bakalım. Toz piyim. Kalkıver. Geldik. Her şey hazır. 3 saattir uyuyorum be. O kadar oldu mu ya? 3 olmasa da 2 olmuştur. 4 saatlik yolun 2 saatini uyuyarak geçiyor. Yorgunum be. Kafan yanmasın. Yanmasın. Bir geceden yanmaz herhalde ya. Hadi hadi atla hadi. Ya anca açılıyorum. Hadi bekleyenler var. Uzun süredir görüşemiyoruz. Vallahi biz sene de görüşemiyoruz. Aynen. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın, tünaydın. <gülüyor> İyi akşamlar. Nerede nasıl izliyorsunuz bilmiyorum ama ben aşırı yorgunum. Bu videoda inşallah enerjim çok düşmez. Artık böyle bir vitamin alalım, ayakta kalalım dedim. Vitaminleri de evde unutmuşuz. E, döndüğümüzde içeceğiz artık. Evet yaklaşık bir süredir video atamıyoruz. En son buraya çıkarken bayram kampının ikinci bölümünü attık. 3 e, hafta mı 4 hafta mı oldu tam o bilmiyorum ama hem iş yerinde senelik izne çıkan arkadaşların yerine çalıştık. Yaklaşık bir hafta 10 gibi de bir covid geçirme sürecimiz oldu. İlk önce ben rahatsızlandım. Benden 3 gün sonra da sen rahatsızlandın. O yüzden hiç evden çıkamadık. Tabi siz bunları bilmiyorsunuz. Youtube'dan sadece takip edenler için konuşuyorum. Çünkü son videonun altına işte 3 hafta oldu vesaire gibi yorum yazan bir iki arkadaş olmuştu. Hani onlara ithafen buyurun Instagram'a da gelin lütfen. Şöyle aşağıya ben bırakıyorum ismimizi. Instagram'da günlük olarak olağan yaşantımızdan çok fazla yer veriyoruz. Öyle olduğu için de her anımıza niye kampa çıkmıyoruz, ne yapıyoruz, neredeyiz görebilirsiniz. Bazen sistem de oldu yani kamp görmek istiyoruz bu sayfada. Gerçek evet günlük yaşantınızı yani. paylaşmayın. Biz burada kamp görmeye bazıları geliyoruz çok, diye ama. Bazıları çok uslupsuz böyle yazıyor. Vlog sayfasının içeriğini de e, oradan paylaşıyoruz ki geçen hafta neredeydik? Ee, şimdi siz bu videoyu izlerken e, bizim vlog sayfamızda yeni bir tane video yayınlamış olacağız biz. O video da bizim için çok eğlenceli ve adrenalin dolu geçti. Evet. Hatta şöyle onun karesinde konuşurken şöyle şuraya koyayım. Yani gerçekten çok eğlendik ve çok doya doya geçirdiğimiz bir gün oldu. En son 7 sene önce gitmiştik. Hani 7 senenin sonunda ilk defa gidince hani çok güzel geçti. Ee, adrenalin, hani ben yapamam dediğim, yapmadığım şeyleri yaptım. Kim sayesinde? Sizler sayesinde. Size izleteceğiz diye bindi sağ olsun. <gülüyor> Ama surat ifadesini göreceksiniz. Lütfen o videoya da buradan aşağıya ben linki bırakıyorum. Ee, videonun sonunda bağlantılara da bırakacağım. Oradan da o videoya gidip izlersiniz. Ee, o kanala da abone olursanız çok memnun oluruz. Bize destek olmak için bu kanala da abone olmanız bizi çok mutlu eder. Onu da şimdi baştan söyleyeyim. Videonun sonunda söylemek istemedim. Evet fazla bekletmeden biz yavaştan kampa geçelim. Güneş de çünkü tepeye doğru yükseliyor. İyice sıcak çıkıyor. Daha ben, kahvaltı yapacağız. Bana kalsa ben şurada ne yatarım da. Vallahi Akşam olunca çadır. görürüm ben seni. Hava 9 dereceye, 10 dereceye düşünce. Hmm. Hadi başlayalım bakalım. Zaten çadırı bu sefer arabanın kendi pompasında şişireceğim. Biz de diğer şeyleri yaparız. Biz de orada diğer eşyaları yaparız. Evet. Hadi gel. Hadi Let me know. 
Tertemiz zaten zemin. Tatlıklar neredeydi? Tatlıklar. Ayak gücünü kaldı. Ben son kafam başı geldi. Çadır şişirmenin anlamı ne şu an? Niye? Şişirmeyecek misin? Lan neye çekeceksin sen? Çakacağız olduğun namolun açakacağız tatlıklar. Tamam ama bu böyle olmaz. Nerede bu? Ya doğada çare mi yok tamam? Çubuklar yok diye şimdi yıkalım mı işi? Hayır ama düşün. E düşünüyorum yok şu anda her yerde. Çıkarsa çıkacak kurulurken veya toplanırken. Bütün eşyalarımızla el, el değdiriyoruz sonuçta kamp boyunca. At önce baktım oraya baktım oraya baktım. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Ya gitti ya da çıkacak bir yerden. Nereye gidecek şey? Çöp. Bulamadığımız şeyler böyle çöpten çıkıyor biliyorsun sen çöpe atmış oluyorsun genelde. O da değil yani. Bence de olmasın yani o da o kadar da olmasın Çok ama ağır yok. Yani. Nereden baksam 18-20 tane kazık var içinde dünya kadar. Ve bir 12 tanesi kalın. Kazı. Bir şekilde göreceğiz işimizi bulamazsak. Tamam da koskoca ap ağır kazıklar nereye gider? Kadık ağır Allah'tan bunu. Kolay kolay çıkmaz. Çıkarsa da zaten odundan yapacağım ben onlara kazık geçici olarak. Çıkarsa değil tepede canım çıkar burada rüzgar akşam çıkar. Tepe taklak mı olalım çadırın içinde? <gülüyor> canım sıkıldı şu an. Can sıkacak hiçbir şey yok. Olmuşla ölmüşe çare yok. Önümüze bakacağız. Çıkarsa çıkacak çıkmazsa gideceğiz. Yani... Tağın ustan. 12 tane daha alacağız. İçinde 500 liralık kazık vardı. Niye alıyorsun ki? Çöp ne yapalım of. ama tamam da. Oturup ağlayalım mı? Karalar mı bağlayalım? Geri mi gelecek? Gittiyse gitti. Çıkarsa çıkacak. Hadi gel yerimizi belirleyelim. Penceremiz buraya bakacak sonuçta kapımız. Ön taraftan kalkıyorum. Niye? iki taraftan tutsana. Kalksın komple havaya. Arkada akşam kutu var. Nereye gidiyorsun? O kadar gidecek misin? Bekle bir koy bakalım. Çok ya rampaya gittim. Ben anlamadım ki seni. Ben de seni anlamadım. Tut bakayım. Şöyle oldu. Tamam. Burasını böyle yanaştırırsın. Akşam kutuyu zaten getireceğiz. Biraz arkaya gidelim o zaman. Şurası daha düz. Canım. Ne yapıyorsun? Geldim. Bırak. Tamam. Bence güzel yeri. Manzara da on numara. Güzel. Hayvan da olmuş yalnız arkası. Minekler, minekler. Uçmayız be canım. Nereye uçacaksın? İçerisini dolduracağız dünya kadar eşya. Biz gireceğiz. E bir de sabitleyeceğim ben onu kazıkla. Ağaçtan kazık yapacağız ona. Ama tırsıyorsun ya. 
Tamam şey yapalım, içine böyle ağır bir şeyler koyalım da kahvaltı yapalım. Benim başım çok ağrımaya başladı. Halıları koyacağız işte. Sen gir içeriye direkt. Kuru zaten içerisi. Ben sana halıları vereyim. Çok sıcak mı içerisi? Çok sıcak. Arka kapıyı da açalım mı? Bence açalım direkt havalansın. Kurulup da kahvaltı yapmadığımız sürece iyileşmeyeceksin ama. Hepsini de ben yapmam lazım işte. Gücüm yoksa... Nereye hepsini sen yapman lazım ya? Yapacağız işte. Sobayı ben çıkartacağım. Her şeyi yapacağız. Ocakta yapacağım ya kahvaltıyı. Sobayı... Ocakta mı yapacaksın? Sobaya gerek yok. Ne yapacağız kahvaltıda? Yumurta kıracağız işte. E tamam. Ben yapayım onu da. Tamam. Çok mu zor? Bacivert kutuyu dolduracağım. Boşalttım ya hani evden getirdiler. Onları dizeceğim. Masayı şu gölgeye falan alırız işte. Yani per şeyi bile açamıyoruz tenteyi şu an. Buradaki gölgeden yararlanacağız. Da da da da. Nereden buldun? Ha sana kastıklar. Nereden buldun? <gülüyor> sobanın yanına koymuşuz. Ne alaka sobanın yanı canım? Hiç ne oraya koymayız. Ben. Ben dedim sana çıkacak bir yerden diye. Ama koyacağımız her yere baktık yoktu ki. Hadi sevin mutlu ol. 500 liradan kurtuldu. Hadi mutlu ol. <gülüyor> e, 3-4 hafta ara verirsen kampa neyi nereye koyduğunu unutursun böyle. Sanki ben verdim. Senin yüzünden çalışamam. <gülüyor> şey gelemedik. <gülüyor> Çalışamadık. <gülüyor> bu da bir iş sayılır tabii. Evet bu da bir iş. Çekim olayı tamamen bir iş. Canım ya. Tamam neyse oradasın sen. Söyle. Oranın içinde kırmızı çanta var ya. Aha. Kırmızı çantanın içinde majizlik var bir tane içeyim. Yani İş içeyim. macunlarının olduğu kırmızı evet, çanta. Evet içeyim ama pek tesir edeceğini sanmıyorum. Al Mi bakalım. Migren ağrım çünkü. Su nerede nerede? Ayak ucunda arkada var. Şeyde. Ya da istersen nur gazı çıkarabilir. Kırmızı çantayı direkt getirebilirsin. Ha, yemin ediyorum sevindim şu gazı kişine. Ben de sevindim çünkü ekstra şu an sen odun bulacaksın, kazık yapacaksın, onunla uğraşacağız. Zaten yani geldiğimizden hiçbir şey anlamayacaktım. Şimdi dört evet. köşesinden şu kalınları bir çakayım. Aynen. Bunlar dört köşeden bir sağlam tutsun. Bir de tenteyi açalım. Tamam ondan sonra hiç gerek yok. İki tane tente için çıkar. Ondan sonrasına bakarız. Karnımızı doyuralım da. Şimdi iki tane tente için. İki tane de ip için mi? Tente için zaten o iki tane. Dört tane de köşelerdeki iplere çıkaracağım ama onları akşam onları çıkarım zaten. Onları sonra ya bırak. Ben çıkarayım ya kenarda çık dursun. Yeter Olduğu o kadar. kadar ya. Bunu şuraya taktık ya, bunu buradan tut böyle uçmasın. Her seferinde uçuyorsun çünkü. Bu kadar kötüsü. Oo, gölgeniz bayağı oldu. Evet. Ters oldu. Ne ters oldu ya? Bir kişi kıskın içeri ya. Onu da mı öyle yapacaksın? Evet. Neden?
Öyle oturulmuyor mu? Ona da oturuluyor. Ama takıntılı işte. Sen şimdi var ya onu ben sana suydum akşam yemeğine kadar takamazsın. Öyle bir yeteneğin de var senin. <gülüyor> Utandırdım beni şu an. Ama olmadı o daha girmedi. Bitti. Nasıl kapandığını da bilmiyorsun tabi sen bunu. Gidiyorum. Yo. Gidiyorum burada. Orayı çekiyorsun sadece. Bas bas bas onu bas şansına. Of. Ee, ben dün böyle masada güzel. oturuyordum. Baktığımız yerin yüzde ellisi gölge yüzde ellisi güneş. <gülüyor> Masada oturuyordum. Ben dün böyle masada oturuyordum. Her şey önüme geliyordu. Ha, yine yapalım aynısını. Getireyim her şeyi önüne aşkın. Ama buradaki manzaram çok daha güzel. Ben her ee, şeye hazırlarım. Tabii ki de. Ama orada deniz ve havuz manzarı gitti. Şimdi hakkını yiyemem. Polat Otel'in manzarası mı? Burası mı? İsimle burası. verelim. Bence burası. de. Burası. Sana hediye aldım. Ne hediye aldın bana? İşte. Göster. Hayır olsun gerçekten mi? Ne hediye aldın kız bana? Heyecanlandım şimdi bak. O mu ya? <gülüyor> Bilmediğim bir şey diyor sandım. Ben gördüm onu nasıl hediyor? Benim görmediğim bir şey çıkartacaksın ki hediye olsun. Ya bak sen istiyordun beş gözlü. Benim evet, param yetti. <gülüyor> Benim param yetti üç gözlüye. Ama bak portatif. Ama minik minimal. İki kişilik kamp için ideal. Ben çok beğendim. Bak çok güzel. Ben sonra ben. Merhaba, olsun bakalım. Aferin. Sizler de bu görüntüler için göz hakkınızda helal edin. Biz kahvaltıya geçelim. Vallahi saat 12 oldu herhalde. Oldu. Ah, Cansu'nun kız istemesinden. Cansu'nun kız istemesinden. Mutluluklar dileriz. İnşallah bir ömür. Tutadın mı bunu? Hı hı. Aykut evcim bekleniyorsunuz. Hadi bakalım mama saati. Gel. Gel. Gel sen de. İşte bekle. Olmaz öyle hemen. Bekle. Gel. Hadi bakalım. Al al al burada seninki. Ya dökülüyor olmaları çok güzel hemen. Nasıl güzel mamalar. On numara. Vav. Wow. Bütün parça et. Sen geldi mama yerken sevdirir misin bilmem ki. Hayır Görürüm. hayır hayır hayır. Korkuyor çok korkuyor. Ya sen çok. Bak gelecek şimdi diğerinki mi yiyecek? Gitmedin değil, aferin. Aferin sana. 
Atla, gel, gel, gel. Atla. Tamam, denk geldi kapağı demek. Dikkat içinden şey, mamanın şeyleri dökülüyor, yağımız, suyumuz. Hadi bakalım, afiyet olsun size. Diğer izleyen köprüler de göz hakkını el etsin evde. <gülüyor> Hemen gitsin onlar da sahiplerinden mama istesin. Sen kendini sevdirmedin be. Al, kokla. Gel, gel. Al. Sen, sen fenasın sen. Sen çok fenasın. Bak şimdi gel ilk etapta şunlar bir insan hareketi çalıların dibi. O iki tane nefesi içtin buraya da attın arkadaşlar. Şimdi şimdi yaptın herhalde peçeteni sildin attın. Kullanabileceğim mi ona? Dur biraz şunları şey yapayım. Şurada peçetelerimiz var. Güneş de kayboldu, bulutlar geldi artık. Abi, köpek mamaları var, bu köpek mamaları bizimkinin aynısı değil değil mi? Daha ufak bunlar, yok daha ufak. Yok. Yani şuraya yazıyor. Köpek mamaması mı bir de? Hayır. Ne o? İçecek mi? Ee, tam dengeli beslenme ile alakalı bir şey. Şey gibi, süt, yoğurt gibi. Dengeli beslenmiş, doğanın Şu dengesinin burada. ağzına sıçmış ama. Köpek maması böyle olmaz çünkü şurada evet. ufacık değil Aynen. gibi. Kendine baktığı kadar doğaya bakmamış arkadaş. Bir şişede öbür taraftaki çalıların orada gördüm. Aynısından var canım. Üç öğün onu yemiş Ay. içmiş herhalde. Batıyor bu da. Ayran. Bir eşiz daha. Eskiden bir eşiz satıyorlardı evet. depo stolu. Böyle 30 kuruşa, 25 evet. kuruşa falan. Şu anda kaç para acaba? Bilen var mı ya? Köpek mamalarımız geçen bayram kampında şöyle bir tane bitirdik. Bu herhalde bu da bu hafta biter gibime evet. geliyor. 12 ile 4 tane İncegil ailesi gönderdi. Sponsor oldu. Gerçekten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve Muhtemelen bir dönem boyunca bize göndermeye devam edeceklerini söylediler. Hani neden yaş mama veriyorsunuz, kuru mama daha iyi diyebilirsiniz fakat bu tarz doğadaki patil dostlarımızın e, kuru mama yediğini pek görmedik. 10 tane köpekten 8'i kesinlikle yemiyor. E, en azından bu şekilde karınlarını doyurmak istiyoruz. Bir nebze destek olabiliyorsak hani ne mutlu bize. Bir de biz burada yanımıza gelen köpeklere bir iki tane veriyoruz ama bizim asıl beslediğimiz köpekler yollarda gördüğümüz. Yollarda gördük. Evet. Terk edilmiş köpekler. Evet. Onları siz videolarda çok göremiyorsunuz kamp videosu dışında kaldığı için. O anda çünkü kameralarımız çantasında oluyor vesaire. Her hani an çekimde olmuyoruz. Terk edilen dostlarımız çok daha vahim durumdalar. Bu yanımıza gelenler gene bir nebze iyiler. Tabii çoban bunların köpeği vesaire çoban falan. köpeği Bunları oluyor. Bunları biz burada tadımlık besliyoruz. Hadi bakalım, oduna doğru devam edelim. Hadi, gidek. Şunlara göz koymuştum. Çok güzel dikmişler diye ama bunlar Hü... çivili ve şu arkadaşı hayatta tutuyor. Vay anasını ya, vallahi şok oldum ha. Bunları aldığımız gibi yıkılıyormuş bu. Allah korusun, niye alayım ben onları? Tabii canım, Allah korusun. Burada bir sürü var. Elektrik taşıyor bu. Burada bir sürü var, bize şu kalınlıktakiler yetecek zaten. Onları da çok güzel budarız. Ay bir şey diyeceğim ama. Ha. Nasıl güzelmiş ağaca bakar mısın? Evet. Niye budamışlar Nereye budadın? acaba? Nereye budadın? Şeyden. Bak yukarı yeni elektrik telleri var ya. Ha. Elektrik teli geçirmek için değil mi? Evet. Laf laf laf kesmişler bırakmışlar. Evet. Kuru da bayağı değil mi? Çat diye Kuru. gitti. Çok güzel. Onu ikiye bölmeli. Öyle yapacağım şimdi şuralardan.
kadar da sobayı kurmayacağız inşallah. Sobayı dışarıda yakalım dedik. Üşümeyiz diye düşünüyoruz yani 10 derecede tulumla uyurken. İnşallah. Ne yapalım? Üşürsek de sabah kesin terleyerek uyanırız bir şey olmaz. Yalnız arka manzarına bak. Çok güzel kapatıyor siz. Evet. Ama bu rüzgara biraz maruz kalacağız gibi. Evet. Gece boyunca. Ay ben üşümeye başladım ya. Niye çadırın içerisinde kurmadık demeyiz inşallah. Yok çadırın içi sıcak aslında da dışarısı rüzgarlı ya. O geceyi de çadırda geçirmeyelim yani dışarısı daha güzel. istemiyorum. Hani yağlı kağıtta. Bir şey söyleyeceğim. Evde unuttum onu. Ee, Koroplas ne yapmış biliyor musun? Altı alüminyum folyo, içi yağlı kağıt. İkisi bir. İkisi bir. Güzel. Yani ta büyütüsün tavuğu böyle pişirmek senin de hani i̇çi sararsın. Evet. Aynen. Alüminyum folyo zararlı işte o yüzden temas etmemeli bu dağlarla. Çok mantıklı, çok güzel bir şey yapmış. Akşam güneşi ne güzel vurdu yüzüne. Kime vuruyordu akşam güneşi? Güzel. Silikliği olmasın o? O sabah gece işlemişti. Sabah da kurusun diye. Ha, anlamı o mu? Evet. Senden ricam derileri alta gelecek şekilde yaparsak. Önce bir şey yapayım, baharat diyeyim, karıştırayım. Tamam. Ondan Nerede sonra... yapacaksın o işi? Burada. E tamam. Bekleniyorsunuz Aykut Evcim. Ay bakalım. Buyurunuz Kübra Evcim. Hadi afiyet olsun bakalım ki hoşum. Afiyet Ellerine olsun sağlık. canım. Senin de. Al bakalım. Bak bakalım tadına nasılmış. Sıcaktır ama şimdi. Derisini bir çevir bakayım bir tanesini. En çok merak ettiğim konu o. Diyen yerleri kızarmış. Al bak. Güzel. Şu tam mesela değiyor. Demin ki. Hı, bak bu güzel olmuş. Bak. Hadi bakalım geçelim yeme. Sizler de göz hakkınızı verin. Allah olmayanlar daha çok versin. Bize Amin. de afiyet olsun bakalım. Amin. Allah aratmasın. Evet yemek bitti ama rüzgardan dolayı içerisi bayağı bir senin oldu ki boş. Üşüyorum ben ya. Bana kalsa ben şurada da yatarım da. Vallahi billahi. Çatırma Akşam olunca olur. görürüm ben seni. Hava 9 derece 10 dereceye düşünce. Hmm. Sobayı şimdi şöyle şuraya aktarı vereceğiz hemen dışarıdan. Altına griyi sereceğiz. Eldivenlerle tutacağız, taşıyacağız. Sana zahmet olacak ama. Yaparız, hallederiz. Şuraya iki dakika toplayalım hemen yapalım. Çünkü şunların üstünde oturduk bir yer çok çekiyor. Bunlar da yani hemen kalktığın gibi üşüyorsun. Uf, gerek yok üşümeye. Hadi sofrayı kaldıralım. Ben de soba işini halledeyim hızlıca. Aykut Ercin hadi yuvayı ısıtacağız hadi. Bismillah. Ay hemen ısındım yemin 
Diğer taraftan basıyordur şu an rüzgar yukarıdan. Evet. İnşallah burada sorun yaşamayız ha. Yaşamayız şimdi diğer Yukarı... aspartını takayım ben. Basıyor çünkü baya. Kesti mi? Kesti. Ay tamamdır. Eline sağlık. Hadi bakalım. Ay, nasıl Doğal yalnız... gazı ayağınıza getirdik. Ha? Nasıl yanmışsın sen yine boynum falan? Yanmış mıyım? Evet. Yarın sabah da şöyle e, şey yap, gıdının altını yak. Ha. Beyaz kalmış orası. Böyle <gülüyor> gezeceğim. Tamam. Ellerine bu. sağlık. Birkaç tane odun ayarlayalım ama. Var mı? Oyun mu oynayacağız? Evet oynayacağız. Ne oynayacağız? Bilmiyorum ki. Anladım ya Rabbim. Bir tane oyun almış. Kaç para aldım bu oyunu? Ucuz diye hemen kalkmış getirden. Getirden miydi? Getirden aldım. Getirde gördüm. Trend yol ve hepsi buradan da yorumlarına baktım. Hep öyle yaparım. Bir yerden Güzel. bir şey görürsem yorumlara bakıyorum. Güzeldi. Bu filmle alakalı. Galiba içinde oyun kartları var. Film bilgisini ölçmek adına. Şöyle sinema quiz. Aranızda hiç oynayan var mı bilmiyorum ama varsa yoruma yazabilir. Hatta Biz şey, de merak ediyoruz nasıl bir şey olduğunu. Maçla ilgili bir şey vardı. Onu ben bilemem diye almadım. Seninle de oynayabileceğim bir şey değil. Yani. Şimdi şöyle birkaç tane oyun modu var. Yani bunları oynadığınız arkadaş grubuna göre oyun modlarını seçebiliyorsunuz. Kaos modu, klan ruhu, zamana karşı vesaire gibi. Şunlar da kartlar. Üstteki beyaz şeyler filmle ilgili bilgiler. Alttaki mavi yazı da verilmesi gereken cevap. Biz şimdi iki kişi böyle karşılıklı bir oynayalım bakalım nasıl Deneyeceğiz. olacak. Ben bir görelim. Okusana. Ya yok bunları bilemeyiz ya. Belki bir... bileceğim. Yoku sen ya. Geride Z şeklinde bir yazı bırakan Meksikalı kahraman kimdir? Zoro. Nasıl bildin lan? Bildim bak bir. Vay anasını. Gandalf 5. günü şafağında hangi yöne bakmamızı öğütler? Kuzey. Bildin mi? Hayır doğru. <gülüyor> lan salladın. <gülüyor> salladın yani bilmiyorsun bunu. <gülüyor> Milyoner filmi hangi ülkede geçmektedir? Hindistan. Nereden biliyorum? İzledim, biliyorum. Ben izlemedim. Hitler oynuyor çünkü. Ee, ay bunu bilirsin. Söyle, kesin bilemem sen öyle dediysen. <gülüyor> Şoför İlyas ve köylü kızı Astin'in aşkına tanık olan kırmızı kamyonun adı. Dodge. Değil. Allah Bekle, ya. kamyonun markasını söyledim ben. <gülüyor> al yaz, servi boyu, al yazmalı. Evet. Heh. Alttakini de okuyayım. 12 Kızgın Adam filmindeki mahkeme jürisinde kaç kadın vardır? Mahkeme jürisinde? 13. Ya yoktur ya. Neden onu gibisin <gülüyor> Allah'ımı söylersen. Kurban oldum ya. <gülüyor> Boş ver bunları bilemezsin. Ne bence? Ya bilemezsin nereden biliyorum. Burada bence... bilemeyeceğimiz düşündüklerini bildim. <gülüyor> Natalia Portman'in Valerian rolü ile Oscar'a uzandığı filmdeki topuk. Topluluk hangi baleyi sahnelemektedir? Hangi baleyi mi? Evet. Kuğu balesi. Bildin mi? Valla mı? <gülüyor> bir kuğu balesini biliyorum canım. <gülüyor> kuğu gölü balesiymiş ama. Olsun hadi. Bu arada 10 olacak herhalde. Ee, i̇ki tane daha yapayım. Tabii. Beş beş dedik ya. Dövüş kulübünün ilk kuralı nedir? Bir dakika. Hı. Duymuştum onu. Filmi de çok eskiden izledim. Nedir? Kural yok. Değil mi? Matrix filminde Bunu hangi renk? Nasıl yazıyor? Dövüş kulübü hakkında konuşmamakmış aşkım. Ne kural yok o? E tam aynısı. <gülüyor> <gülüyor> The Matrix filminde hangi renklerdeki iki hap arasında seçim yapmalısın? Kırmızı mavi. Nereden biliyorsun? Aşkım Matrix izlemeyen mi var ya? Ben de izledim ya? ama hatırlamam yemin ederim. Sen bizim kadar izlememişsin. Cesur Senin yaşın yürek, kurtarmıyor. Cesur Yürek filminde İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesi veren hangi ulustur? İskoçya. Al yeter 10 oldu falan yani. Ben nasıl bileceğim ben bilmiyorum şu an. İçkisini karıştırılmış değil çalkalanmış olarak alan İngiliz ajan kimdir? Bir tane ajan biliyorsundur zaten ya. James Bond. Heh. Sıfır sıfır James Bond. Bilmiyorsan da salla tutturursun. Aslan Kral filminde 
Timon ve Pumba'nın benimsediği yaşam felsefesi nedir? Hakuna Matata Whiplash ve Sound of Metal filmlerinin ana karakterinin ortak özelliği hangi enstrümanı çalmalarıdır? Canım bilmediğim şeyi sallayamam. Yok Salla ya, enstrüman mı bilmiyorsun? Salla bir tane. Hayır ya, öyle salla yok. Ne bu? Tabu bu mu? Gerçek zamanlı olarak aynı oyuncularla 12 yılda çekilen büyüme hikayesi filminin adı nedir? Çocukluk. Heh, bunu bilirsin herhalde. Yedi kocalı Hürmüz'ün Ezer Akay uyarlamasında Hürmüz rolünü kim oynamıştır? Şey ya... Nurgül Yeşilçay. Aferin, bildin. Indiana Jones'un mesleği nedir? Indiana Jones olmak. <gülüyor> ne bileyim ben. Arkeolog. <gülüyor> Uyum geldi. Değil mi? Benim de. İçerisi sıcak olunca fena oldu. Böyle tam aslında çok ciddi anlamda bilgi sahibi olması gereken bir oyun. Öyle kolay bilinecek şeyler değil. Değil. Deli gibi film izliyor olmanız lazım ve her filmi yani. Böyle. Evet. Bilmeyen biri için şu an bence aldığım fiyat çok ucuz kaldı yanında bana çok zor gelince. Tabii. Bir de çıkarması çok zor. Ama kutusu çok kalın. İçinde de... E, da güzel, kartları da güzel. Aldığım fiyat normalde internette hep iki katıydı. Ekstra getirdi hem yarı fiyatıydı hem de böyle 200 liraya... Ne kadar aldın? 40 liraya galiba. İyi, güzel. Ama bir de şey düşün, 200 lira alışverişe 40 lira indirim oldu. Bu resmen ücretsiz gelmiş gibi bir şey oldu. Haydi bakalım. Oyunun adını kaçıranlar için oyunun adı bu şekilde. Sen de bence burayı böyle hızlandırılmış yapabilirsin çünkü sıkılabilirler. Çünkü biz de oynarken çok keyif alamadık bilemediğimiz için. Hadi bakalım nasıl kuruyoruz şimdi yatağa? Pencereye mi gelecek başımız? Şimdi şöyle her zaman böyle yatardık ya. Evet. Orada biraz böyle aşağı doğru rampa. Burası daha iyi. Hadi geceler bakalım. Kapatıyorum işe. Kapattık. İyi geceler. Saat 9'a 20 var sabah ama güneşin durduğu yer o kadar sıcak ve yakıyor ki termometre şu anda güneşte 45 dereceyi gösteriyor. Böyle bir şey olamaz yani. Boşu boşuna yayla havası bizi yakıp da kavurmuyor. Küboş 45 derece. Kaçıyoruz canım valla çadırın içine bile durulmuyor. Bence Çok de sıcak. kaçalım valla. Kahvaltıyı sana şehirde ısmarlayayım ben. Peki. Evet bir kampın daha sonuna geldik. Yani hava sıcaklığı hiç beklediğimiz gibi olmadı. Tamamen bugün hiç bulut yok. Yani güneşte termometre 46 dereceyi gösteriyor. Az önce tekrar baktım. O yüzden zaten yaylada çok aşırı derecede bir günde bile yanı veriyoruz. Sadece çalışmadığımız haftalarda çıkabildiğimiz için hava durumu neyse onu yaşıyoruz aslında. Canım, Mesela hayır. şimdi önümüzdeki salı ve çarşamba çok güzel gök gürültülü sağanak yağmur var bu bölgede. Ama Keşke o zaman gelsek de o günleri yaşasak. Ama rahat hafta rahat. Içi. Evet, hafta içi olduğu için de çıkamayacağız çalıştığımız için. Ama bu konumu, o hava durumunu yaşamak isterim. Yani buraya bir daha gelelim. Kesinlikle. O yağmurlu ve sisli havası çok güzel oluyor. O yüzden biraz hani yağmurlu ve karlı kamplardan daha zor bir kamp oldu bizim için. Sıcakta serinleyemiyoruz ama soğukta bir şekilde ısınabiliyoruz. Evet. O yüzden karlı ve yağmurlu kampları daha çok seviyoruz. Evet, bizden şimdilik bu kadar ki başım. Şimdi çadırımızı toplayacağız ve yola düşeceğiz. Çadırı topladıktan sonra konuşmaya mecalimiz olmaz diye erken erken veda edelim dedik. Başka kamplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi of. bakalım. Eve Çadırı. kim gidecek ya? <gülüyor> Uyuyarak gideceksin ha. Ben götüreceğim seni zaten. Bir geldi. Arkanda. Gel.
Yedin ha kemikleri. Yedin mi tavukları? Yedin mi tavukları? Ama senin gözün bak. Sanki ne oldu? hastasın sen. Bakayım gözüne biraz. Biraz fazla kızarık soltu evet. sanki. Haydi kalkıyoruz. Sandalyeleri kapatalım. Çadırı söndürelim. Devam edelim eve. Sandalyeler rahattı ama. Rahattı güzeldi. Ama taşıması zor. Evet. Bitti. Taşıması meşakkatli. Sen bunu giyecek misin? En son giderken giyeceğim ben Şimdi çadırı kapatırken terlerim. Çorap morap var. Ben de ip atlayamayacağım. Çok sıcak. <gülüyor>